with the first approach that is aggregate demand and aggregate supply approach as we have already discussed that this approach is given by keynes so as per keynes the economy is at equilibrium when the aggregate demand of the economy is equals to the aggregate supply and the income level at which the economy aggregate demand is equals to aggregate supply so that level of income is basically the equilibrium level of income so that simply means jis level of income pe aapki economy ki aggregate demand equal ho jayegi uski aggregate supply se so wo jo level of income hai that will be called as equilibrium level of income so as per keynes your aggregate demand basically constitutes of your consumption plus investment and your aggregate supply is equals to your total output so i can say that my aggregate demand is sum total of my consumption and my investment and my aggregate supply is the total of the output that means the total of the goods and services which are produced by our economy so let's move on to see the schedule so this is the schedule you can see that we have income so and this is consumption this is your savings your investment then we have ad and then we have as so ad is basically your sum total of consumption plus investment and as is sum total of your c plus s or we can say that as is my total output okay now you can see that at zero level of income we are having some sort of consumption right every human being need something for survival koi bhi aisa nahi hai that bina consume kare aur bina kuch se consumption ke survive kar paaye so every human being need necessary things for the survival so wo consumption which is done at zero level of income is known as autonomous consumption and it is denoted by a small c with a bar right so you can see that your income level is increasing and with your increase in income your consumption is also increasing so there is a direct relationship between income and consumption and at zero level of income there is certain consumption which is known as autonomous consumption and is represented or denoted by your small c and with a bar and at zero level of income you can see this also that your savings is at negative right but as the income is increasing your savings are also increasing so we can see that income and savings are also having positive or direct relationship because as the income is rising your savings are also increasing now if i talk about investment you can see it is constant at every level there is no change in your in, uh, investment so that means your investment here is basically your autonomous investment autonomous investment is basically that investment which is fixed or which is unaffected or independent of change in your income इनकम चाहे बढ़े या घटे इन्वेस्टमेंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये इनकम के चेंज होने से क्या है इंडिपेंडेंट है सो योर इन्वेस्टमेंट इज अटोनमस एंड इट विल रिमेन सेम कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम हियर द एडी कव इज बेसिकली द समेशन ऑफ योर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वेर एस यू ए एस कव इज द समेशन ऑफ योर कंजम्पशन प्लस savings now let's move on to see the graph this is our graph you can see this this is my as curve so it it is basically a upward sloping graph right because of the direct relationship between income and savings so my as curve is positive now if i talk about my ad curve you can see this is my ad curve right so this is the summation of my 
consumption plus investment. So as per Keynes, your equilibrium will be established where my aggregate demand is equals to my aggregate supply. So in this graph, we can see that at point E, right? At point E, my aggregate demand is equals to my aggregate supply. So this will be my point of equilibrium, right? So this will be my point of equilibrium. And this OY, you can see this, this OY will be my equilibrium level of income. Right? So the point E will be the point of equilibrium and this OY will be my equilibrium level of income. Hmm. Now, as you can see that before this point, this portion, you can see here, my aggregate demand is more and my aggregate supply is less. And after this point, my aggregate supply is more and my aggregate demand is less. So the equilibrium point will be the point E where my aggregate demand is equals to my aggregate supply. Fine. So this is the point of equilibrium as per ADAS approach. Now let's see some important of the graph and the table. So the first one is my AD curve that comprises of consumption expenditure and my investment expenditure. My consumption expenditure varies with the level of income. That means as the level of income increases, my consumption expenditure also increases. But if I talk about my investment expenditure, it is constant because we are taking that my investment is autonomous and the autonomous investment is independent of the level of income. That means your level of income body or your income is decreasing, your investment won't change. Next is your AS curve that comprises of your consumption expenditure and your savings and it is the total output of goods and services produced. So my savings curve can there, uh, my sorry, my aggregate supply curve will uh, can there, will come, we will consider consumption expenditure and savings and it depicts that how much goods and services are being produced by an economy. Uh, next observation is your that the economy is in equilibrium at point E and why it is at equilibrium at point E because at that point your AD is equals to your AS. That means at that point, the economic, the economy's aggregate demand is equals to the aggregate supply. The next is the equilibrium level is 200 because at that point, the aggregate demand, same thing, the aggregate demand is equal to aggregate supply. And we have already discussed this in the definition that the point or the income level where the aggregate demand is equals to aggregate supply, that income level is known as equilibrium level of income. The last point is that the, situ the situation at which your aggregate demand is equals to aggregate supply, so that situation is called effective demand, right? So that situation is called as effective demand. That situation where our aggregate demand is equal to aggregate supply. Ke. So that situation is known as effective demands because at that level, level jo aapka aggregate demand hai, it becomes effective because it is equals to the aggregate supply. We have seen that their economy is at equilibrium when your aggregate demand is equals to aggregate supply. Humne bhi we have seen this that if our aggregate demand is equal to aggregate supply, ke, so that is the point of equilibrium. Now we will see that what will happen if our aggregate demand is equal to aggregate supply or what will happen if our aggregate demand is equal to aggregate supply. Ke. 
तो इन दोनों ही केस में क्या होगा और कैसे मार्केट फिर से आपकी इकोनॉमी इक्लेब्रियम पे आएगी ये दोनों ही चीजें हम पढ़ेंगे अभी इन दिस फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस यू कैन सी दैट द फर्स्ट केस इज व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड योर एग्रीगेट सप्लाई इज लेस इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारी मार्केट के अंदर जो डिमांड है दैट मींस द बायर्स जो क्या है कम प्रोड्यूस ज्यादा डिमांड कर रहे हैं एंड द सेलर्स दे आर प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग लेस ओके सो यू कैन सी दैट इट इंप्लाइज दैट हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स आर प्लानिंग टू परचेज मोर देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई दैट मींस आपके जो कंज्यूमर्स हैं योर फर्म्स योर हाउस होल्ड्स वो ज्यादा परचेज करने का प्लान कर रहे हैं एंड जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो कम सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं व्हाई हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज मोर एंड माय एग्रीगेट सप्लाई इज लेस बिकॉज कंज्यूमर्स दे आर प्लानिंग टू बाय मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड suppliers they are planning to supply less of goods and services now in this scenario what will happen ab demand zyada hai supply kam hai to kya hoga jitne bhi producers hai they will start using their stock jitna bhi unke paas stock pada hai aur we can say unke paas jo bhi inventory padi hai wo unme se kya karenge they will start selling from their stock अब जब स्टॉक से सेल करना शुरू करेंगे सो व्हाट विल हैपन इनका जो स्टॉक है वो क्या करेगा फॉल कर जाएगा और इस स्टॉक के का फॉल आएगा ये इन्होंने पहले से प्लान नहीं करा था सो दैट्स एन अनप्लान फॉल इन देयर इन्वेंट्री एक ऐसा फॉल जिन्होंने पहले से ही प्लान नहीं था अब फॉल को फिर से यू नो रीगेन करने के लिए और आई से जितना भी आपका इन्वेंट्री कम हुआ है उसको फिर से रिटेन करने के लिए व्हाट दे विल डू दे विल इंक्रीज दी प्रोडक्शन राइट नाउ दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज जिससे वो क्या हो जिससे जितना भी इन्वेंट्री हमारा लॉस हुआ है या फिर जितना भी इन्वेंट्री हमारा क्या हो गया है कम हो गया है सो दैट दे कैन रिटेन इट और अपना जो एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेंट्री है उसको क्या कर पाए मेंटेन कर पाए now to increase the production what they will need they will need more human resource more capital resource fine so they what they will do they will do more employment ye aur employment karenge market mein fine they will increase the employment rate they will do further investment ye aur investment karenge right jisse kya ho aapki production increase ho सो बाय दिस प्रोसेस ये क्या करेंगे अपना जो एग्रीगेट डिमांड है राइट right? उसको क्या करेंगे अप डिजायर्ड लेवल पे ले आएंगे और शुड आई सी दैट देयर एग्रीगेट सप्लाई विल मीट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी कि जितनी आपकी डिमांड है ये उतना ही सप्लाई क्या कर देंगे प्रोवाइड कर देंगे ड्यू टू दिस ऑल दिस मैकेनिज्म क्या होगा आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी इकोनॉमी का इनकम रेट एम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट रेट ये तीनों ही क्या होगा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ योर मल्टीप्लायर इफेक्ट क्योंकि हमने पढ़ा पढ़ा है ये मल्टीप्लायर के अंदर दैट वेन योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस आपका जो इनकम है उससे क्या होता है मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट तो यू कैन सी दिस पैराग्राफ इसमें यही लिखा है दैट इन दिस सिचुएशन एक्चुअल स्टॉक विल बी लेस देन द प्लांट स्टॉक सो टू रिटेन द प्लांट स्टॉक प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाई इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट सो इट विल लीड्स टू एन इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड ये प्रोसेस कब तक चलेगा जब तक हमारा एडी किसके इक्वल ना हो जाए ए एस एंड फिर से एक्लिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज टू हंड्रेड करोर्स तक ना पहुंचाए सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन वेन योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड योर एग्रीगेट सप्लाई इज लेस नाउ लेट सी द सेकेंड केस okay now the second case is now your demand is less and the producers are supplying more 
Now in this case, you can see that households and firms are planning to purchase less than what producers are planning to supply. So that means household firms come demand कर रहे हैं and producers are planning कि वो ज़्यादा supply करें. So इसमें अब क्या हो जाएगा? बिल्कुल reverse हो जाएगा. Things will reverse in this case. अब aggregate demand हमारी क्या है? कम है. Aggregate supply क्या है? ज़्यादा है. अब इससे क्या होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिजायर्ड लेवल ऑफ आपका जो इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा आपने सोचा था दैट प्लान इन्वेंट्री शुड बी 500 बट मार्केट में कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है तो वो इन्वेंट्री शेड क्या हो जाए वो थाउजेंड हो जाए सो अब आप क्या करोगे जब आपके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा क्या है इन्वेंट्री पड़ा है या इतना ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है वॉट यू विल डू यू विल डिक्रीज योर प्रोडक्शन अब आप प्रोडक्शन और प्रोड्यूस कर करके तो ना इन्वेंट्री को पाइलअप करोगे यू विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग आप क्या करोगे अपना जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर दोगे सो so दैट जितना ज्यादा आप अपना जो इन्वेंट्री है उसको पाइलअप ना करो ज्यादा से इन्वेंट्री को अपने पास स्टॉक में मेंटेन ना करो अब जब प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा अब प्रोडक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा आपको एम्प्लॉयमेंट क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स अब जो लोग आपने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट का सो व्हाई विल यू हायर मोर पीपल इन दर इन योर फॉर्म सो यू विल स्टॉप मोर एम्प्लॉयमेंट आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ घट जाएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है अब वो भी क्या कर दोगे घटा दोगे क्योंकि अब आपको और ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो बाकी एम्प्लॉयमेंट क्यों करोगे और इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे जिसकी वजह से क्या होगा आपका जो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों ही क्या कर जाएगा फॉल कर जाएगा और ये कब तक चलेगा दिस प्रोसेस विल कॉन्टिन्यू जब तक मेरा एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल ना हो जाए मेरा एग्रीगेट सप्लाई Right, so you can see here, it's a situation of surplus of goods and services to meet the surplus. Producers will start saving from the planned stock, and there will be an unplanned increase in the stock. आपके stock में क्या हो जाएगा? Unplanned increase हो जाएगा. इस situation में जो आपका actual stock होगा, वो क्या हो जाएगा? आपके planned stock से ज़्यादा हो जाएगा. So planned stock को regain करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा अपना जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करेगा हाउ ही विल डिक्रीज द प्रोडक्शन बाय डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट मतलब वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसकी वजह से उसका जो इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा एंड ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइन एंड ये कब तक चलेगा टिल द टाइम आप फिर से अपना एक्लेब्रम पॉइंट अचीव ना कर लो विच इज योर एक्लेब्रम पॉइंट दैट इज योर एडी शुड बी इक्वल्स टू ए एस और ये कौन से लेवल पे होगा एट टू हंड्रेड करोर लेवल ऑफ इनकम इफ यू लाइक अ कॉन्टेंट देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप फेसबुक लिंक इन एंड ट्विटर and if you have any doubt or any query you can just comment down below and thank you for watching this